வணக்கம் நேர்களே காலை முரசு நிகழ்ச்சியில் ஜோதிடமும் அணுகுமுறையும் அப்படிங்கிற பகுதியில் பரிகார ஸ்தலங்கள்னா என்ன பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள்னா என்ன எப்பொழுது இந்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலுமே நம்ம வந்து கோவில்களுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயங்களுக்காக நம்ம போவோம் ஒன்று வந்து நம்மளுடைய மனசாந்திக்காக போவோம் ரெண்டாவது வந்து ஏதாவது கோயிலுக்கு வந்து வேண்டுதல்களுக்காக நம்ம போவோம் இதுக்கு அப்பால் பட்டு ஒரு ஜோதிடத்தில் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பரிகாரங்களுக்காக நம்ம வந்து கோவில்களுக்கு போகிறது உண்டு இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கோவில்களுக்கு போகிறதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமா அப்படின்னா பரிகாரங்களுக்காக செல்வது அப்படிங்கிறது ஒன்று பிரார்த்தனைகளுக்காக செல்வது அப்படிங்கிறது உண்டு சில கோவில்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கல்பூர் ஆர்த்தி காமிக்கும் பொழுது அந்த கோவிலில் இருக்கிற அந்த ஐயர் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இது வந்து பிரார்த்தனை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கல்யாணம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வியாபாரங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது வேறு பரிகார ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது வேறு இதில் வந்து நிறைய தடவை நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி கோவில் தானே நம்ம வந்து போகலாம் சில பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க அவ அப்போ அவங்களும் கூடவே சேர்ந்து வந்து போவாங்க இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்து அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதே வந்து ஒரு பித்ரு காரியங்கள் நம்ம செய்யலை இல்லை வந்து காலகாலமாக நம்ம வந்து முன்னோர்களுக்கு தவசம் கொடுக்கலை ரொம்ப வருடங்களாகவே நம்ம இறந்தவர்களுக்கு வந்து எதுவுமே செய்யலை சாமி கும்பிடலை அப்படின்னு சொன்னால் ராமேஸ்வரத்தில் போய் அந்த சாங்கியங்கள் வந்து அங்கே செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிறது அது ராமேஸ்வரம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பரிகார ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு சில ஸ்தலங்கள் வந்து பரிகார ஸ்தலங்களாகவே நமக்கு சொல்லப்படுகின்றன இப்போ காலகஸ்தி எடுத்துக்கோங்க அதே போல் நவகிரக ஸ்தலங்கள் எல்லாமே வந்து பரிகார ஸ்தலங்கள் தான் இதற்கு அப்பால் பட்டு இப்போ கும்பகோணம் பக்கத்தில் திருப்பாம்பரம் அப்படின்ற ஒரு ஊர் ஒன்று இருக்குது அது வந்து நவகிரக ஸ்தலம் கிடையாது இருந்தாலும் ராகு கேத்துக்காக அது பரிகார ஸ்தலமாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு இடங்கள் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரக கோளாறுக்காக வந்து அது பரிகார ஸ்தலங்களாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு சில ஸ்தலங்கள் வந்து பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களாக சொல்லப்படுகிறது இது இரண்டும் இல்லாமல் ஒரு சும்மா நம்ம ஒரு மனசு திருப்திக்காக நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போகிறது இல்லை அந்த இடங்கள் வந்து இப்போ திவ்ய தேசங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற ஸ்தலங்கள் நாயன்மார்களால் பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு புண்ணியத்திற்காக அந்த ஸ்தலங்களுக்கு வந்து சென்று வருகிறோம் இந்த பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களுக்கும் பரிகார ஸ்தலங்களுக்கும் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து போகலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு நமக்கு அது தேவைப்பட்டால் மட்டுமே இந்த பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் இப்போது முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலகஸ்தி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்னென்னா ராகு கேத்துவோட தோஷம் ஜாதகத்தில் அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது ராகு கேது வந்து நல்லாயிருக்கும் ராகு கேத்துவனால் எந்தவித பிரச்சனையுமே இருக்காது ஆனால் யாரோ சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து ராகு கேத்துக்காக காலகஸ்தி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் காலகஸ்தி போனேன்னு சொல்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ காலகஸ்தி போன்ற இடங்கள் வந்து ஒரு ராகு கேத்துக்காக ஒரு பரிகார ஸ்தலமாக அது சொல்லப்படுகிறது ஸோ எப்போவோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களில் வந்து வந்து காலகஸ்தி வந்து போகலாம் இறைவன் வந்து ஒரு சிவனுடைய வழிபாட்டிற்காக ஒரு காலகஸ்தி போகிறோம் என்றைக்கோ ஒரு தடவை போங்க அந்த சாமி பாருங்க அர்ச்சனை பண்ணுங்க இது வந்து தப்பு இல்லை ஆனால் ஜாதகத்தில் அந்த கிரகத்தினால் கோளாறே இல்லை உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது நிறைய பேர் செய்கின்ற தவறுகள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது சரி அப்படி வந்து எனக்கு ஜாதகத்தில் அப்படி இல்லை ஆனால் நான் போகிறேன் அதனால எனக்கு என்ன கெடுப்பலன்கள் ஏற்படுமா அப்படின்னு சொன்னால் கெடுப்பலங்கள் வந்து ஏற்படாது ஒரு இறைவனை போய் நம்ம பார்க்கும் பொழுதோ இல்லை இறைவனோட சன்னிதானத்தில் போய் நாம் வந்து நம்ம வழிபடும் பொழுதோ ஒரு கெடுப்பலன் வந்து நமக்கு ஏற்படாது ஆனால் இந்த பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத சமயத்தில் செல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவர்கள் பரிகாரங்கள் செய்வதற்காக அங்கே வரும் பொழுது நமக்கு ஒரு கால நேரம் சரியில்லாமல் இருக்கும் இருக்கு 
நமக்கு ஒரு கால நேரம் சரியில்லாமல் போகுமேயானால் அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து நமக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு இப்போ வந்து அது இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலை ஆனால் பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு தேவையில்லாமல் செல்வது வந்து நல்லது நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் சென்றால் போதும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நமக்கு அந்த ராகு கேதுவினால் பாதிப்பு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் பொழுது அந்த இடங்களுக்கு செல்லாமல் இருப்பது நல்லது ஒன்று இரண்டாவது மற்றவர்களுக்காக பரிகாரங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அதனால் சும்மா கூட போகிறேன் அப்படிங்கிறதும் தவறான ஒரு விஷயம் யாருக்கு தேவையோ அவரவர்கள் சென்று அந்த பரிகாரங்கள் செய்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு அந்த பலன்கள் வந்து போய் சேரும் மற்றவர்களுக்கு வந்து நம்ம கூட மற்ற கோவில்களுக்கு நம்ம போகலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பரிகாரங்கள் செல்லும் செய்யும் பொழுது அவரவர்களுக்கு தேவைப்படும் பரிகாரங்களை மட்டும் அவரவர்கள் சென்று செய்தால் நன்மைகள் வந்து அவர்களுக்கு அதிக பலன்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இந்த பரிகார ஸ்தலங்களில் வந்து வேறு எங்கெல்லாம் வந்து தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் போனால் போதும் அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது இந்த நவகிரக ஸ்தலங்கள் மற்றும் காலஹஸ்தி ராமேஸ்வரம் இது போன்ற ஸ்தலங்கள் வந்து நம்ம தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் போகலாம் இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து என்ன விஷயம் இதில் நம்ம இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் சில பரிகாரங்கள் இப்போ நம்ம கோவிலில் போய் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த பரிகாரங்களை தவிர சில பரிகாரங்கள் வந்து நதிகளில் நீராடுவது அப்படின் இருக்குது அதே போல் கடலில் சமுதிரத்தில் நீராடுறது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த நதிகளில் நீராடுறது அப்படிங்கும்போது புனித நதிகளில் இப்போ காவேரி கோதாவரி அதே மாதிரி தாமிரபரணி இதெல்லாம் வந்து புண்ணிய நதிகள் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நதிகளில் எந்தெந்த மாதங்களில் நீராடணும் அதே போல் சமுத்திர ஸ்நானம் கடலில் வந்து எந்த மாதங்களில் வந்து நம்ம சென்று நீராடினால் நமக்கு வந்து பலன்கள் உண்டு அப்படிங்கிறதும் இந்த ஜோதிடத்து சாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நதிகளில் நீராடுறது அப்படின்னு சொன்னால் புண்ணிய நதிகளில் நீராடுவது வந்து ஐப்பசி மாதத்தில் அது துலா மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐப்பசி மாதத்தில் போயிட்டு ந புனித நதிகளில் வந்து நீராடுவது வந்து நல்லது அதே போல் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணுறது கடலில் சென்று நீராடுவது அப்படிங்கிறது வந்து மாசி மாதத்தில் வந்து அந்த கடலில் வந்து நீராடி கடல் ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோவில்கள் இப்போ திருச்செந்தூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில் ராமேஸ்வரம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில் அதே போல் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வர்கலா அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர் அங்கே ஜக ஜெகநாத பெருமாள் இருக்கார் ஸோ எப்படி வந்து இங்கே ராமேஸ்வரம் திருப்புல்லானி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து முன்னோர்களுக்காக நம்ம வந்து பரிகாரங்கள் அதாவது இந்த பித்ருக்காரர்களுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஹோமங்கள் அந்த சாங்கிய முறைகள் வந்து செய்கிறோமோ வர்கலாவில் வந்து சமுதிரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெகநாத பெருமாள் அதே போல் பூரியில் இருக்கக்கூடிய ஜெகநாத பெருமாள் அதுவும் கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான சமுத்திர பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களுக்கு மாசி மாதத்தில் அந்த மாசி மாதத்தில் நம்ம சென்று நம்ம இறைவனை வழிபட்டு சமுதிரத்தில் நீராடி குழந்தை இல்லாதவர்கள் மற்றும் பித்ருக்களினால் ஏற்படக்கூடிய சாபங்கள்லேருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த மாதங்களில் நம்ம சென்று அந்த தெய்வங்களை வழிபடும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய பலன்கள் வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறதும் ஜோதிடத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சமுத்திரத்தில் எந்தெந்த மாதங்களில் நீராட வேண்டும் நதிகளில் எந்தெந்த மாதங்களில் நீராடினால் நமக்கு அது நல்லது அப்படிங்கிறதும் இந்த பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களில் வந்து வரக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ இந்த பரிகாரங்கள் ஸ்தலங்களும் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களும் ஏன் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் பரிகார ஸ்தலங்கள் வந்து அதற்கு தேவைப்படுபவர்கள் மட்டுமே சென்று பரிகாரங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் அதாவது ஒரு விஷயம் திருமணமாகணும் குழந்த பிறக்கணும் வியாபாரத்தில் நல்லா வரணும் இல்லை வழக்குகளில் ஜெயிக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திற்காகவும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நம்ம சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிரார்த்தனை ஸ்தலங்களுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்ம செல்லலாம் பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு தேவைப்படும் பொழுது மட்டுமே செல்ல வேண்டும் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இன்னொன்று திருநள்ளார் திருநள்ளார் வந்து சனீஸ்வர பகவானுக்கு உண்டான அந்த இடம் ஸோ இந்த சனி பகவானுக்கு சென்று இப்போ ஒரு ஏழர சனி நடக்குது இல்லை அஷ்டம சனி நடக்குது நாலில் அர்த்தாஷ்டம சனி நடக்குது இந்த மாதிரியான சனி தோஷம் இருக்கிறவங்க வந்து திருநள்ளாறு சென்று அங்கே வந்து அந்த நல தீர்த்தத்தில் குளிச்சுட்டு அந்த பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது நல்லது மற்றபடி எனக்கு வந்து சனியினால் எந்த தோஷமும் இல்லை 
சும்மா நவகிரகத்திற்கு போய் நான் வந்து இறைவனை தரிசனம் செய்து விட்டு வருகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க கோவிலுக்கு மட்டும் சென்று அர்ச்சனை செய்தால் போதுமானது அங்க இருக்கக்கூடிய குளங்கள்ல குளித்து அங்க இருக்கக்கூடிய பரிகாரங்கள் வந்து ஏழர சனி அஷ்டம சனி அர்தாஷ்டம சனி இவங்க மட்டுமே அந்த பரிகாரங்கள் செய்தால் போதுமானது ஸோ இந்த மாதிரி நவகிரக ஸ்தலங்களில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த இரண்டும் தான் திருநள்ளாறு மற்றும் திருநாகேஸ்வரம் இந்த திருநாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது ராகுக்கான பரிகார ஸ்தலம் ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த பரிகாரங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ராகு தோஷம் இருக்கிறவங்க மட்டும் ராகு தோஷம் நடக்கிறவங்க அதுவும் ஜாதகத்தில் ராகு சாதகமாக இல்லை அப்படின்னா மட்டுமே அந்த பரிகாரங்கள் வந்து செய்தால் போதுமானது நவகிரகங்களை வந்து ச பொதுவாக சென்று தரிசனம் செய்வது வந்து வருடத்தில் ஒரு முறை நவகிரக கோவில்களுக்கு போகிறதோ அல்லது அர்ச்சனை பண்ணுறதோ வந்து பொதுவாக நம்ம பிரார்த்தனையோடு சென்று பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஆனால் பரிகாரங்கள் வந்து நவகிரகங்களுக்கு செய்யும் பொழுது அந்தந்த கிரக தோஷங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அந்த பரிகாரங்கள் செய்வதற்காக அந்த ஸ்தலங்களுக்கு சென்றால் போதுமானது ஸோ பரிகாரங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்காக அந்த கிரகங்கள் சரியில்லையோ அல்லது யாருக்காக நம்ம பரிகாரங்கள் செய்வதற்காக ஒரு ஸ்தலத்திற்கு செல்கிறோமோ அவர்கள் மட்டும் சென்று அவங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய சென்று அந்த பரிகாரங்கள் செய்வது நல்லது இதற்காக நம்ம வந்து நண்பர்களோட செல்வதோ அல்லது வந்து அது வந்து ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக அது செயல் செல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்தலங்களை வந்து தவிர்ப்பது நல்லது ஸோ பரிகாரங்கள் வேறு பரிகார ஸ்தலங்கள் வேறு பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் வேறு ஜோதிடமும் அணுகுமுறையும் நிகழ்ச்சியில் வந்து இன்னைக்கு பரிகார ஸ்தலங்கள் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் எதற்காக செல்ல வேண்டும் எப்பொழுது செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்